Naam, mabingwa wa nchi wanakamilisha msimu wa mashindano 2019-20 kibabe na kibingwa zaidi. Rangi nyeupe na nyekundu ni rangi za upendo, lakini ukiwa msimbazi, hizi ni rangi halali za nyota mafanikio ya mataji, makombe, magoli, pasi tam tam na kabumbu burudani. Na hiki ndio kipindi pendwa cha mabingwa Simba Sports Club. Hii ni Simba TV. Aish Manula unaangalia Simba TV. John Boko. John Boko unaangalia Simba TV. Sijua nasuka wapi nywele hizo. Captain John Rafael Boko. Mwamba mwenye nguvu amefika pale. Anafurahi na mengi pale. Kombe lenye ndio hivyo limependeza hapo nalionaje kombe la Champions 2019 sasa ndo hivyo Mohamed Hussein captain msaidizi na captain mkuu John Rafael Boko fantastic skipper oh Simba ni champion wakionesha kombe wakicheza Dar es Salaam kwa mara ya mwisho hakika ni furaha sana kitwa mara tatu na mashabiki wanalipokea kwa tabasamu zuri kabisa wana kila sababu ya kukushukuru mwana Simba Sports kwa kuwa sehemu ya mafanikio haya ambayo sio ya wachezaji na viongozi pekee pole yako pia shabiki mpenzi na mwanachama wa Simba Sports Club of course ilikuwa ni lazima afurahie pamoja nawe uwanja wa nyumbani uwanja wenye historia kugeuka machinjio kama sehemu ya rekodi muhimu za Simba kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika Aish Manula unaangalia Simba TV. John Boko. John Boko unaangalia Simba TV. Licha ya kuwa kikosi hiki cha Simba Sports Club kilishinda ubingwa ligi kuu Vodacom Tanzania bara kikiwa na mechi sita mkononi yawezekana ulikuwa ni wakati mwafaka kwa benchi la ufundi chini ya Sven van de Broek kuamua kuwapumzisha wachezaji wake na kuwatumia wale ambao hawapati nafasi ikiwemo damu changa kutoka Simba B. 
lakini bado heshima ya bingwa inastahili kutunzwa na kutukuzwa na ndio maana kampeni ya alama tatu iliendelea kwenye kila mechi kampeni hii imefanya mnyama atawale ndani na nje uwanja huku akimnyima mtani tiketi pekee ya kuonja ladha ya kupanda ndege hii tunaita kampeni ya kulipa kisasi ni haki ila kisasi hiki kinauma Chama Kratus mzee wa Lokomotiv Fend atafanya nini Chama Kratus anajificha anamwekea captain John Rafael Boko Chama tena katika nafasi oh Chama oh Chama anachechemea kama mtaguka mguu Kratus tota Chama na pekecha pekecha ana pekecha pekecha analala chini Simba inapata mzuka usiokuwa kawaida hapa Falme wanyika anatafuna baada ya mawindo ya kibabe mawindo ya kikatili wanakwambia kabumbi inapigwa hapa unapigwa mpira mkubwa mpira wa kifahari kabisa nataacha bon fasi mnata jicho limemtoka tu roho kama inamtoka angalia nini kilichotokea ilipigwa maridari kwa kweli hii ni barcelona au ni soka la kifaransa au la kibrazil sex football mpira mtamu mpira wa kirembo kwa kweli maridari sana kwako jam samuel aliwakosa mara ya kwanza akarekebisha makosa john boko anaondoa ile nadharia ya uchoyo kwenye penalty box anatumika kama punda amempindua akaiweka kwenye nafasi chama akamtazama ametacha akapunguza lango akaangalia wapi niiweke ikaitika katika nyavu Claudius Jota chama anafunga bao lake la nne katika michuano hii ametoka kuwakosa wanamkaribisha tena kutane na Metacha kwa mara hii akawaambia hata mababu zangu kule Zambia wataniona nimekuja kucheza Tanzania na si kufanya kazi shikalo because on Luis Konde boy chingo wa Msumbiji Luis Jose Nexon anaiomba tena nipe Luis anaweka ndani oh oh nini kitatokea John Rafael Boko anaitoa Kahata Francis oh amemtumukizia mtu weka ndani glo salafa bisufur salafa bisufur watu wamepigwa tatu hapa Konde boy Luis Jose Nexon anaunguruma kama simba katikati ya mbuga wa mikumi young africans wako hoi bintaban wamekula tatu look at my kama mekuwa mwekundu hivyo anasema vipi wanasema ni mdoli tu hizi ni mbwembwe kwa mara ya kwanza katika dabi ya kariko wanachinja wanasema tumewapa tatu falafa bisufri Lewis Jose Nixon what a football maridari sana sambusa biryani hiyo hapo John Rafael Boko kahata kaiweka shimba kampa mtu msikiti umeuzwa shehe falafa bisufri James Samuel kwa namna ambavyo umelegea unaweza ukasema mapumziko hayakuwa na faida kwao Pasi tatu zinaguswa na Simba. Boko anaitoa kwenye mikono. Shishimbi anaitenga. Second ball ile. What a ball. Ni Luis Jose Mixon. Luis Jose Mixon. Second ball ya Shishimbi ile kwamba amekwambia hiyo chukua. Akatulia akaipiga kwenye maeneo yale. Dalili mbaya zinarejea. Yanga wanapaswa kujiangalia. Dalili mbaya zinadukia. Ni tatu. Mbili to go. Mbili to go historia iandikwe walishawahi kukutana na kipigo kikubwa yanga kwa makosa wanayoyafanya wanapaswa kuwa makini tena Ade yu Muhammad Machozi anatokea kule amechoka <laughs> ah sema uchebe unawastua watu katika nafasi ya MK14 ameitema golikipo Simba na unguruma. Kisimba kisito cha sauti ya mnyama Simba. Ndani ya uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Arba. Mabao manne. Leo inamkonga mnyama. Leo anamkonga mwanainchi hapa. 
wamempa kifurushi cha foji dhidi ya moja ni nyekundu tu ni nyeupe tu dar es salaam ya simba zamri ya sin said anahakikisha kwamba fly na zidi fly na zidi kina angalia kile kilichotokea yanga amezuba mk14 akaiweka bunduki ile metacha katoa sadaka mzamri ya sina mweka shoka mtakaweka mundu akaambia hii ni nyengo kutoka Morogoro bola nne hadi mauaji kwa yenge Africans uwezi kuamini metacha mnata alifanya kazi yake lakini mabeki wa Kazubana sharpness ya mzamri ya Simba TV wiki hii inakuletea nyota watatu walioshiriki kwa namna moja ama nyingine katika kuwapa raha na burudani wana msimbazi kwenye mechi ya kisasi cha moto. Haya yani ujue mechi mechi kwanza mechi 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 kama zile mechi kubwa nadhani kila mtu anatamani kuzuru mechi kwa mechi kubwa aonekane bora anaweza kufunga katika mechi kubwa. Kwa hiyo mimi nilivotokea kama ile pale nilijisikia sana mtu mwe furaha sababu pia ikawa ni kama zawadi ni special kwa 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 mke wangu ambaye anatarajia kujifungua muda wote kwa hiyo kwa hivyo ya ya yani ilikuwa hapo kichwa kwangu muda mrefu sana kama ilikuwa je kutokea na shukrani Mungu ameweza kutokea ah ni kweli mimi hisia zangu kwanza kitu ambacho nilikuwa natamani sana katika mpira wangu ni nicheze ni kwanza simba afu idabi mimi nikutane naye kitu ambacho nilikuwa natamani sana kwenye maisha yangu na ni kweli Mungu alijali akasimama nami dabi nikakutana nayo. Nilijisikia vizuri sana nilipo niponyesha good performance. Kwanza nilijisikia amani kwamba kila mtu nimetoka uwanjani ananiongelea vizuri. Kwanza ni jambo la heri sana. Kawaida maana mimi ni mchezaji nipo unajua sio kwamba unaambiwa mwalimu kikosi alipokitaja nikajiona kwamba nipo kwenye first 11 nitacheza dabi leo naanza. Nijisikia fresh tu nasema kwamba hamna noma mimi si mchezaji na nao tunaenda kukutana nao nao ni wachezaji hata kule nilipokuwa singida mechi kubwa kama hizi nilikuwa nazicheza sio sema tu kwamba ilikuwa sio dabi ila ilikuwa mechi kubwa labda pale kinachotofauta utofauti ni dabi tu ila mechi kubwa kama yanga sio mara yangu ya kwanza yanga tuweshukutana kut, nao sana tukiwa singida nyota wao watatu ni huyu hapa mkata umeme mzee wa kugonga panapo uma mzee wa samba ndani ya ardhi ya bongo Mbo, poa Uh, samahani asante uh, sana uh, tutaonana baadaye na kuja mkato um, meme so a few words i and uh, to ask my food no naomba ugali na mbuzi makange i felt very good it was a special moment i think i will never forget nilijisikia vizuri sana ulikuwa ni wakati wa kipekee na bora sana kwangu Nafikiri siwezi kulisahau hili maisha ni mwangu. Maana nilipofunga nilisubiri kwa sekunde kadhaa kisha nikaanza kusikia kelele zile za mashabiki uwanjani. Nilianza kuhisi kama tetemeko la ardhi hivi. Kiukweli nilifurahia sana ile hali. Ni kitu kizuri kuitumikia klabu kubwa kama Simba na kuwa na wachezaji wazuri kikosini. Tunapambana wote kwa ajili ya mataji na kila mashindano mbele yetu. Naona fahari kubwa kuwa sehemu ya Simba na ninafurahi mno kushinda mataji mawili paka sasa. Tulishinda ngao ya jamii na tumeshinda tena ligi kuu na sasa nalitafuta taji la tatu. We won the Super Cup and we won the, the VPL so I now I am seeking uh, the third. Aishi Manula unaangalia Simba TV. John Boko anaangalia Simba TV. Taji moja tu limesalia nalo si taji jingine bali ni kombe la shirikisho la Azam Sports. Preparations yeah we still have two VPL league games and and the most important uh, game of the season maybe that's the the cup final. Maandalizi yanaendelea. Bado tuna michezo miwili ya VPL. Labda mchezo muhimu zaidi mwingine ni wa finali ya kombe la shirikisho. Tumefanya mazoezi asubuhi hii. Tutasafiri mchana tutakuwa nje ya Dar es Salaam kwa kipindi kilichobaki. Tutaenda Tanga, Moshi, kisha Sumbawanga. Kwa hiyo tutaondoka leo, tutarudi baada ya fainali ya shirikisho. Tutaenda kambini kujiandaa na michezo miwili ya ligi. Bado ni muhimu kwa sababu ni maandalizi kwenda kucheza fainali ya shirikisho. Kwa hiyo tutafanya kama tulivyofanya dhidi ya Alliance. Tutajitahidi kuweka nguvu zote. Najua uwanja sio mzuri sana. 
Kwa hiyo utakuwa mchezo mgumu sana lakini tunatakiwa kujiweka sawa kwa ajili ya mchezo huo. Timu kutoka ligi daraja la kwanza mpaka ligi kuu hadi fainali ya shirikisho ni timu nzuri. Utakuwa ni mchezo mgumu. Tulicheza tukashinda nyumbani. Tukatoa sare kwao. Kwa hiyo wako vizuri. Wanajua cha kufanya. Wana washambuliaji wazuri wawili. Wana viungo wazuri. Kwa hiyo utakuwa mchezo mgumu sana. Ndiyo maana nikasema mechi za ligi zilizobaki ni muhimu kwetu kujitayarisha na finali. Sita safiri na wachezaji wote tuko kwenye kikao cha mwisho lakini wengi wao tutakwenda nao. Tunautazama zaidi mchezo wakati mwingine watu wengi wanapoteza lengo lakini kama unaenda na kundi dogo la watu kila mtu anajua nafasi yake. Basi kizingatia lengo inakuwa rahisi ndio maana nimeamua kwenda na baadhi na kuacha wengine because we will need every detail in the final to to win it uh, to our side. Uh, first of all I think today was the last training session here in Dar es Salaam. Kwanza kabisa yalikuwa ni mazoezi ya mwisho Dar es Salaam hapa Mo Simba Arena. Tuna furaha kwani kila kitu tumekamilisha na tumefanikiwa kutoa ubingwa wa ligi. Sasa tunaelekea Sumbawanga katika fainali ya kombe la shirikisho. Maandalizi yameenda vizuri kama ulivyoona wachezaji wana furaha. Tuna majeruhi kidogo lakini nina uhakika mpaka Agosti pili kila kitu kitakuwa sawa. Tutamalizia mchezo wa VPL uliosalia baada ya hapo tutakwenda Mbeya na kuweka kambi siku nne kisha tutaenda Sumbawanga kwa ajili ya finali. Maandalizi yapo sawa tutapanga pamoja ni jinsi gani ya kuiweka timu pamoja kuwafanya wachezaji wahamasike na kuangalia ni vipi tunaweza kutoa wataji lingine. Haitakuwa finali rahisi. Finali ni finali. Na furahi timu imekuwa inacheza vizuri kwa hiyo mambo yanaenda vizuri. Unaweza kuona mambo mapya tumeleta. Kupeleka kombe la VPL kwa mashabiki, tulifanya hivyo katika mchezo uliopita na wamefurahia. Tutafanya katika mechi zetu zote zilizobaki kwa sababu ni wasawa kihistoria kwao, kwa hiyo ni furaha kwa wanasimba wote. Changamoto kubwa tunayoitazama sasa hivi ni ligi ya mabingwa iliyopo mbele yetu, ambayo hatukufanya vizuri sana msimu uliopita. Mipango inakwenda vizuri na tayari tutapokea mapendekezo ya awali kutoka kwa kocha. Kabla hatujaianza wiki ya Simba, tutakamilisha kila kitu kuhusu mipango yetu. Nataka nithibitishe kwamba hatutaki kuwa na timu kubwa bila sababu. Tunataka kuwa na kikosi kinachoweza kushindana ndani na kimataifa. Lazima tuwe na wachezaji wenye uwezo ambao tunaweza kuwasimamia. Kwa hiyo nadhani kocha analifanyia kazi na hili ndio neno la siku kwa mashabiki wa Simba kutoka benchi la ufundi la Simba Sports Club. Mimi nafikiri kwanza ni niwashukuru mashabiki, wapenzi wa chama wa klabu ya Simba kwa kuweza kutoa hongera kiukweli lakini mimi naweza kusema kwamba hongera yote sisi wote kwa sababu bila wao kutupa support kwa kuweza tumekuwa tukisafiri kiukweli mikoani wamekuwa wakija wamekuwa kitupigia simu kuweza kwa masika wamekuwa kifika uwanja mazoezi kwa hiyo bila wao kutuweza kutusukuma hata sisi tusingeweza kufanya kile ambacho tulichofanya kitu cha msingi kwamba tunashukuru kwa hongera hizo lakini naweza kusema na mimi nirudisha hongera kwao kwa kuweza kutusupport kwa kuweza kufanya hichi kitu ambacho tumekifanya wana Simba. E, nafikiri umesema mechezo mitatu lakini naweza kusema ni minne pamoja na wafinali wa FA ambao ndio tumebakiza kwa sababu tunaenda kucheza na finali FA. Lengo letu sisi ni kuweza kuchukua vikombe viwili. Cha msingi ni kwamba wanajua Simba ni timu kubwa. Siku zote Simba huwa ihitaji kupoteza mechi hata kwenye mechi za kirafiki ukiona Simba inafungwa watu wanatoka wananungunika mashabiki wa Simba wachezaji wa Simba viongozi kila siku wanapenda kupata matokeo kwa hiyo sisi tutahakikisha tuna, tunapata matokeo katika games zilizobaki hatujulishi haijaishi kwamba tumechukua ubingwa au vipi hapana sisi tunajiandaa kuhakikisha lazima tushinde games zilizobaki na kuweza kuweka gap kuwa kubwa zaidi kwenye kwenye kwenye, kwenye pointi za ambazo ziko katika ligi kuu Aish Manula unaangalia Simba TV. John Boko! John Boko unaangalia Simba TV. Ni kama vile mataji matatu msimu huu hayatoshi, wana mpango wa kuongeza taji lingine la nne. Hili ni taji la ubingwa wa ligi kuu ya soka uana wake Tanzania bara. Simba Queens yazidi kuchanja mbuga ikiziwinda la matatu mkoa kwa mkoa kila wendako wanashusha kipigo wanaendelea na safari lengo 
na nia ni kombe hili kuwa sehemu ya mataji yanayopamba kabati na rekodi za Simba Sports Club. Simba Queen! Hey! Simba Queen! Hey! mazumuni ya msimu wetu katika timu ya Simba tumesema tuweze kuchukua ubingwa kwa maana tayari kaka zao wamechukua ubingwa na sisi pia tuna nafasi ya kuchukua ubingwa sasa ili kuweka taswira nzuri katika neno kwamba Simba ni taasisi ambayo tayari ishashiba kwa maana tutataka tuchukue vikombe vyote kwa maana upande wa kaka tayari wachukua upande wa dada nao wachukua kuna under 20 na 17 wachukua itakuwa ni faraja kwa wapenzi wa Simba na uongozi wa Simba na ndio malengo yetu kwa nashukuru Mungu tunapoendelea tunaendelea vizuri kwa sababu tunaongoza na kia ambao tumejipangilia kinaweza kuenda vizuri lakini yote hayote tunasema mechi ya leo imekwisha tunaangalia mechi inayokwenda mafanikio ambayo tumeyapata ni sili yetu ni mwalimu wetu anatufundisha vile ambavyo anahitaji sisi tu fanye uwanjani na tumefanya na ndio maana tumepata ushindi. Kwa sisi tumejiandaa vizuri kwa michezo ambayo imebaki na na imani pia tunaweza kuwa mabingwa kwa sababu huu ni mpira na sisi tumejiandaa vizuri na mwalimu wetu ametu training vizuri mpaka tumefikia hapa na ndio maana mechi nyingi huwa tunapata ushindi na na imani na timu yangu pia tutapata ushindi na tutakuwa mabingwa msimu huu. Matukio haya yametupa morali sababu kikubwa ilikuwa pointi tatu. Tumepata pointi tatu na tumepata magoli japo madogo ila tunamshukuru Mungu kwa magoli matano sio madogo sana. Mashabiki wetu waendelee kutarajia kitu kizuri kwa tusapoti ili timu yao bila wao sisi hatuendi tutawapa kitu vizuri na amini. Siri ya mafanikio ya kushinda mechi zote ni kumsikiliza mwalimu na ushirikiano na wachezaji wenzangu. Yaani ni furaha sana kwangu na pia naipa heshima timu yangu kwa sababu si sasa hivi tunatafuta ubingwa. Kwa ninavyoshinda naipa ushindi timu yangu kwenda kutafuta ubingu. Sisi ndio tunaongoza ligi. Kwa kila anokuja kwetu lazima anakamia. Kwa mechi kwangu zote zinazokuja kwangu zinakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo nakuwa muda mwingi inabidi nitengeneze nafasi na kuwa nikipata nafasi huwa nashinda. Kwanza sisi kwetu sasa hivi hatutizami magoli. Sisi kwetu sasa hivi kwanza tunatizama pointi kwa sababu ukihitaji kutizama nafasi za magoli itakuwa inakuchelewesha sana. Muhimu kwanza ni pointi tatu ukizikamata ndo kingine kinafuatia. Kwa hiyo kwa sisi sasa hivi target yetu bado kila mechi kwetu ni finali kwa sababu tuna mlima mzito kwa sababu wenzetu wanaume au wanaume au kaka zetu washachukua ubingwa kwa nini kubwa bado kwetu sisi na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutapambana tutakuwa mabingwa tu Aish Manula unaangalia Simba TV John Boko anaangalia Simba TV. Simba Sports wachezaji wake, viongozi wake, wanachama wake na mashabiki wake wanasema asante kwa kuitazama Simba TV. Hii ni akibingwa zaidi. This is Simba.